ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪೀಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರ್ ನೇತ್ರಧಾಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಎ ಮಿಂಟು ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಕೆ ಜೆ ಶಂಕರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲ್ಪಾವಶಿ ನೇತ್ರಧಾಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನರರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದ್ರವ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊರಬರದೇ ಇರುವುದು ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನೆಯದು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದು ಕಣ್ಣಿನ ವಿಷುವಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಗ್ಲೂಕೋಮಾಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿಷುವಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಹ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಾ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಔಷಧಗಳು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲ್ಪ ಗ್ಲೂಕೋಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ನೋಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಕಣ್ಣದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು ಇದೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿ ಇದು ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಲೇಸರ್ ಕೊಡಿ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೌದು ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರು ಬರಬಹುದಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿ
ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಯರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟು ಸೀವಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಕೋಮಾಯಿಂದ ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಔಷಧಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಏನು ಕಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋಅಪ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಐಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಮರೆಯದಿರಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಳಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೂಕೋಮಾವು ನನ್ನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಒಂದು ಸತಿ ಕಂಡಿಡದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬರೋವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೌದು ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಮಾನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಇದು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೃಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಬರಬಹುದೇ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಐಡ್ರಾಪ್ಸ